സംസ്കാരം ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു കരമനയിലെ കൂടത്തിൽ വീട എന്നാൽ ഇന്ന് ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ പേരിൽ വിവാദത്തിലാകുമ്പോൾ കരമന കാലടി കൂടത്തിൽ എന്ന സമ്പന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഉമാമന്ദിരം വീട ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ വീടായ പ്രേത ഭവനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള ഓടിട്ട വീടിന്റെ മുൻഭാഗം മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളത് റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന വീടിന് തൊട്ടടുത്തായി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും മറ്റ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വീടുകളും ഒക്കെയുള്ള മേഖലയാണ് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ പ്രേത ഭവനം നിലകൊള്ളുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ജയമാധവൻ നായർ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ടായെങ്കിലും വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ അത് വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വീട് ജയമാധവൻ നായരുടെ താമസകാലത്ത് ഇടക്കാലത്ത് ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അൻപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള നാലുകെട്ട് മാതൃകയിലുള്ള വീട്ടിൽ ഒട്ടേറെ മുറികളുമുണ്ട് വീടിന് മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോകളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ മുൻ മഹാരാജാവിൻ്റെയും റാണിയുടെയും ചിത്രങ്ങളും കാണാം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നൽകിയ ഒരു യാത്രയേപ്പിൻ്റെ ചിത്രവും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിന് നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു തമ്പാനൂർ കൈതമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ആ വിവരം ഏഴുപേരുടെ മരണത്തിലും ജോലിക്കാരുടെ ഇടപെടലുകളിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി കരമന കാലടി സ്വദേശിയും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ആർ അനിൽകുമാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ പതിനൊന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയത് വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനും സഹായിക്കും മാത്രമാണ് കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നത് ഇവർ നാട്ടുകാരായ ആരെയും വീട്ടിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു അവസാന അവകാശിയുടെ മരണ ശേഷം കാരസ്ഥനും ബന്ധുക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെത്തിയ ചിലരും രഹസ്യമായ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് അനിൽകുമാറിന്റെ പരാതി കോടിക്കണങ്ങന് രൂപയുടെ സ്വത്തും ബാങ്ക് നിക്ഷേപവും ഇവർ വീതം വെച്ചതായും അതിന് മണക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സഹായം ലഭിച്ചതായും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു മരണങ്ങളിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന് പരാതി നൽകിയത് എന്നാണ് പരാതിക്കാരിയും ബന്ധുവുമായ പ്രസന്നകുമാരി പറഞ്ഞത് സത്യം പുറത്തു വരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണമാണ് ഇതിൽ ദുരൂഹമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയൽ മുറിവേറ്റ പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ദുരൂഹത ഉടലെടുത്തത് ജയമാധവൻ നായർക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റതായി അയൽവാസികളെ വിവരം അറിയിച്ചതുമില്ല വളരെ അകലെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടുജോലിക്കാരിയെയാണ് അറിയിച്ചത് അയൽവാസി തന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലാണ് എന്നാൽ വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓട്ടോ വിളിപ്പിച്ചാണ് ജയമാധവൻ നായരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ രവീന്ദ്രൻ നായർ രണ്ടു പേർക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയത് സംശയാസ്പദം തന്നെയാണ് ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് മൂന്ന് മാസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന വ്യാജേന താടി വളർത്തി രൂപം മാറിയെത്തിയ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആരോപണ വിധേയർ പറഞ്ഞ പരസ്പര വിരുദ്ധ മൊഴികളാണ് ദുരൂഹത സംശയിക്കാൻ കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ആന്തരിക അവയവ പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ മരണങ്ങളിലും സ്വത്ത് കൈമാറ്റത്തിലും ദുരൂഹത ആരോപിച്ച പരാതികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഗൂഢാലോചന വഞ്ചന വ്യാജരേഖ ചുമയ്ക്കൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കാര്യസ്ഥർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർക്കെതിരെ പ്രസന്നകുമാർ നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ദയ സെന്റിന് ആറര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ഒന്നര ഏക്കർ വസ്തു കാര്യസ്ഥനും സെന്റിന് നാല് ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന വസ്തു കാര്യസ്ഥന്റെ സഹായിക്കും ലഭിച്ചു കൂടാതെ അഞ്ചു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റ് പുരയിടം ജയമാധവൻ നായർ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പറയുന്ന വിൽപ്പത്രം വഴി കാരസ്ഥന വേറെയും ലഭിച്ചതായി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ന